हेलो गाइस वेलकम बैक टू लिटरेचर ट्यूटोरियल बाय अनुषा मंगला आज की हमारी जो वीडियो है वो जो यूजीसी का भी जो एग्जाम हुआ था उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है इसमें मैं कुछ लिटरेरी बुक्स के नाम उनकी डेट जो डेट आज इस टाइम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो डेट आई थी उनके बारे में काफी पूछा गया तो उसको ध्यान में रख के ही बनाई गई है अलॉन्ग विद डेट सिर्फ डेट नहीं है कुछ बैकग्राउंड भी है ताकि आपको एक पता लगे कि ये जो पर्टिकुलर बुक है उसमें क्या दिया गया है सो लेट स्टार्ट विद इट फर्स्ट वन इज नॉर्थ फ्राई की द एंटनम ऑफ क्रिटिसिज्म ये लिखी गई थी 1957 में इट ओपन विद द क्वेश्चन ऑफ वेदर क्रिटिसिज्म कैन बी अ साइंस एज वेल एज आउट नेक्स्ट वन इज पॉल डे मन उनकी जो एसे था एंटाइटल रेजिस्टेंस टू थियोरी वो लिखी गई थी 1982 में जिसमें ही रिकोगनाइज दिस टेंशन एंड आर्ग्यूड दैट द मेन इंटरेस्ट ऑफ थियोरी लाइज इन टॉकिंग अबाउट एंड रिवीलिंग द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिफाइनिंग थियोरी फिर जेकस जरीदा ने जो उनकी एंटाइटल था लेक्चर स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन ह्यूमन साइंसेस गिवन एट अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1967 एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इट वाज पब्लिश्ड द फॉलोइंग ईयर इन द बुक एंटाइटल द स्ट्रक्चरलिस्टिक कंट्रोवर्सी द लैंग्वेजेस ऑफ क्रिटिसिज्म एंड साइंस ऑफ मैन It identifies a tendency for the philosophers to denounce each other for relying on problematic discourses and argue that this reliance is to some degree inevitable because we can only write in the language we inherit. Next is E.D. Hirsch इनको इनकी जो थी अ बुक वो थी वैलिडिटी इन इंटरप्रिटेशन जो 1967 में आई थी विच अपोज द स्टांस टेकन बाय द न्यू क्रिटिक एंड विम्स इट आर्ग्यूइंग रैदरली हार्शली दैट द इंटेंशनल पॉलिसी इज अ फॉल्स एंड फिसाइल डॉगमा दैट वॉज दैट वॉट एन ऑथर इंटेंडेड इज इज रेलिवेंट टू द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट फिर आए रिचर्ड की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म तो ये 1929 में लिखी गई थी जिस जो डिटेल करती है एक्सपेरिमेंट्स इन क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पोइट्री इन विच स्टूडेंट्स वर आस्ट टू स्टडी टेक्स्ट ऑफ द पोएम विद नो अकम्पनिंग इंफॉर्मेशन ऑन द ऑथर और द इवन द टाइटल ऑफ द वर्क अब ये जो जितने भी मैंने आपको दिए हैं प्लीज इनको राइट डाउन करते रहें और साथ साथ इनके जो डेट्स है वो भी लिखते रहे सीक्वेंस वाइज फिर विलियम एम्सन विलियम एम्सन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैन सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी आई थी तो वो 1930 में आई थी ठीक है इट वॉज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन द फॉर्म दैट बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ हिस्स बुक a work in which he explored the development of systematic modes of literary interpretation phir a j ayer unhone likhi thi language truth and logic theek hai 1936 it was also the high point of logical positivist influence on disciplinary pedagogies of knowledge next was mythologies 1957 ये रोलेंड बाथ ने लिखी थी इन दिस ही अंडरटुक एन आइडियोलॉजिकल क्रिटिक ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ मास बॉर्जुगेज कल्चर सच एज सोप एडवर्टाइजमेंट इमेजेस ऑफ रोम इन एन अटेम्प्ट टू डिस्कवर द यूनिवर्सल नेचर बिहाइंड दिस फिर जे ए हिलिस मिलर ये अगेन इंपॉर्टेंट जो प्रतीक है अमेरिकन डिकंस्ट्रक्ट डिकंस्ट्रक्टर है उन्होंने एक ऐसे लिखा था स्टीविंस रॉक एंड क्रिटिसिज्म एस क्योर इसमें उन्होंने बोला था डिसकंस्ट्रक्शन इज नॉट अ डिसमेंटलिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट बट अ डेमोन्स्ट्रेशन दैट इट हैज ऑलरेडी डिसमेंटल इट्स it apparently solid ground is no rock but thin air to ye 1976 me likhi gayi thi then evelyn shovelter ki jo hai again very important text a literature of their own 
एशो वेल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है फेमिनिज्म में तो इन्होंने 1977 में ये टेक्स्ट लिखा था विच डिस्क्राइब थ्री स्टेजेस इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन लिटरेचर ऑल्सो प्रपोजेस अ सिमिलर मल्टी पार्ट मॉडल ऑफ द ग्रोथ ऑफ फेमिनिज थ्यूरी इट ट्रेसेस अ ट्रेडिशन ऑफ वुमेन लिटरेचर इन इंग्लैंड बाय एग्जामिनिंग द वर्क एंड लाइफ ऑफ वुमेन नॉवलिस्ट फ्रॉम एटीन टू प्रेजेंट फिर इंटेंशनल पॉलिसी जो था वो विमसेट ऑन बर्सले ने लिखा था ऐसे किस में था द वर्बल आइकन तो जो वर्बल आइकॉन थी उन्होंने 1946 में लिखी थी एज अ मिस्टेक ऑफ अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड द ऑथर्स इंटेंशन व्हेन इंटरप्रेटेड इंटरप्रेटिंग अ लिटरेरी वर्क फिर ये फ्रेंच फैनन की जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है द रेच ऑफ द अर्थ ये 1961 में लिखी गई थी इसमें ऑथर प्रोवाइड्स अ साइकोलॉजिकल एंड साइकाइट्रिक एनालिसिस ऑफ डी ह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन अपॉन द इंडिविजुअल एंड द नेशन एंड डिस्कसेस द ब्रॉडर सोशल कल्चरल and political implication of establishing a social movement for decolonization of a person and a people to so, ye uh, colonization ke upar hai sari book fir the theory of formal method achimbam de likhi thi 1926 mein theek hai it provided an economical overview of the approach or approach the formalist ye formalistic uh, theory ke upar hai फिर आ जाता है मैग्नम ओपस किसका आ जाता है वेलिक का द क्राउनिंग वर्क जिसको हम बोलते हैं इसका नाम था हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म ठीक है तो अगर आपको अगेन क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नम ओपस कौन सा है वेलिक का तो वो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म आ जाता है और जिसके दो लास्ट टू वॉल्यूम उन्होंने डिक्टेट किए थे जब वो नाइन्टी टू में बैठ गए थे This was all about today's video I hope you like it thanks for watching